zangu dada zangu usikaze roho yako usikaze roho yako ukisikia neno la Mungu tafadhali kubalie kwa sababu hujui kwa nini leo umetusikia tuko hapa tunahubiri sieti kwamba tulikosa kazi najua kuna mtu anaweza fikiria ha vijana walikosa kazi sieti tulikosa kitu cha kufanya ila Mungu ye mwenyewe kwa neema yake za Twitter tuje tuongee kwa sababu alijua kuna mtu ambaye anafaa kusikia habari njema na hiyo habari njema utaisikia na ukisikia nenda mwenyewe ukifikiria ujiulize mimi mimi na Mungu je sisi ni marafiki je hiyo siku ikifika Mungu ataniambia toka hapa sikujui au atakwambia na kujua kwa sababu wengi wanapenda Mungu kwa maneno tu lakini kwa matendo yao hakuna wengine wanaongelea mambo ya Mungu kwa maneno tu wengine ni kwa sababu anataka kuangilika mimi ni Mkristo kwenye CV lakini ye mwenyewe kufanya mambo ya Mungu ataki Biblia inatuambia hiyo siku Mungu atawaambia wale ambao walikuwa wanajifanya tokeni karibu na mimi siwajui siwajui na sijawaona siwajui lakini je wewe utakuwa ule mtu kuambiwa hujulikani kama ndugu yangu dadangu umesikia hayo maneno na umesikia kwa kweli hayo maneno yamenigusa kwenye moyo wangu Ningeomba sana uweze kufikiria maisha yako. Na kama umeafikiria na umekubalia kwa kweli, siwezi jikajikomboa. Huwezi kuombolewa na dini. Hakuna mahali dini ishaipeleka mtu wa hera. Hakuna mahali ambapo dini ishaipeleka mtu mahali. Hakuna mtu tushaiona ameswali mpaka kafika mbinguni. Hakuna mtu ambaye ashaisikika amesaidia maskini hadi akaitwa mbinguni. Hakuna. Lakini Mungu Baba amesema ametueleza mtu yote ambaye atamwamini mwanangu ambaye nilimtuma hapa duniani kwa sababu hakukuwa na lingine lolote ambalo lingefanyika nilituma mitume wote hawakowasikiza Kumbuka yule tajiri na Lazaro tajiri aliishi maisha mazuri aliishi maisha ya kula na kunywa na kuenjoy lakini naye Lazaro aliishi maisha mabaya hakuwa na chochote imani yake ilikuwa kwa Mungu peke yake imani yake ilikuwa kwa Mungu peke yake lakini wale wawili walipoaga Lazaro akachukuliwa akapelekwa kwenye kifua cha Abraham mahali mali pema peponi mahali ambapo alikaa na kusherekea zile siku zote ambazo alimwamini Mungu pekee lakini naye yule tajiri alienda kuzimu alienda mahali ambapo alikuwa analia na kusaga meno na kusema Mungu naomba naomba mtume yule Lazaro akitie kidole chake kwa maji hajanimwagilie maji kidogo tone la maji kwenye ulimi wangu akisema hivyo hakukuwa kuzuri lakini Abraham alimwambia huko duniani wako na wako na Musa na wako na wale mitume waende wawasikize hao kwa sababu hata tukituma mtu kutoka kwa, kwa kifo watu wengine hawatasikia kuna watu hata ukituma watu kutoka kwa wafu hawataelewa hata uone babu yako nyanyako aliyefariki amekuja amekuambia kule jahanamu ni kubaya bado utam, utamshuku kwa sababu watu wengine wameumbwa hivyo kushuku kushuku hawapendi kusikia ukweli na biblia imetuambia ukienda kuzimu jehanamu ukienda huko kote huko huko kubaya kando na Mungu pale ni kulia na kusaga meno watu watasaga meno ndugu zangu usio mmoja wale ambao watasaga meno kwa sababu Mungu ametupa wakati saa hizi ambao tunaweza sisi kukombolewa tunaweza kukubalia Mungu atukomboe 
na maisha yetu atakuwa vile tena na tunajua hata nikifa basi nitakuwa mimi ni kiumbe kipya sitakufa kile kiumbe cha zamani na najua ndaenda mbinguni na nitakuwa na Mungu na maisha yangu atakuwa tofauti Mungu anatupenda na kama umesikia hayo maneno na Mungu amekugusa kwenye moyo wako na ungependa kuokoka au kupatia Mungu roho yako nafsi yako ni very simple all you need to do like i've said ni, you have to hear the gospel lazima usikie habari njema jinsi Yesu alikufa akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu na baada ya kusikia hiyo habari njema lazima we mwenyewe uiamini ile habari njema Yesu alikufa si eti kwa sababu ilibidi akufe lakini alikufa kwa sababu we mwenyewe ulikuwa tayari umehukumiwa kifo na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Romans 6 verse 23 For the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord Sasa tunajua vizuri tuko na karama ya Mungu tuko na the gift of God will you receive this gift of God which is eternal life and if you receive the gift of God which is eternal life basi your life will never be the same again You shall never be the same again. You will be a new creature, a new creature in Christ Jesus our Lord. The old will be gone and the new will come. And you will be a new creature. Mungu akikuangalia naona damu ya mwanaye. Mungu anatupenda jamani. Na anatupenda kwa kweli. Lakini shetani yafunga macho ya wanadamu ili waweze kuona ukweli wasiweze kuona ukweli wakombolewe shetani ameaziba macho ameafunika macho ya watu wote duniani ili wasiweze kuona ukweli na waweze kukombolewa usiwe mmoja wale wamefungwa macho umefungwa macho na dini umefungwa macho na pesa biashara umefungwa macho na vitu ambavyo unapenda umefungwa macho na siasa na miandamano umefungwa macho na hizi vitu zote mipira kuona nini vitu havina maana kuharibu wakati wakati ambapo wakati tunao ni mchache sana biblia inasema redeem the time because the days are evil redeem the time because the days are evil today is the day of salvation If you can hear the voice of God do not harden your heart. Biblia imetuambia na itazidi kutuambia na itazidi kutueleza kwa sababu Mungu anatupenda. And this is one sure fact that one day one day you shall die. It is a very sure fact that one day you shall not be here in Nyali. You shall not be here in Mombasa. You shall not be here standing in this Republic of Kenya. You shall be somewhere else gone. Tumeona watu wengi ambao walikuwa wakubwa sana walikufa na wakaenda. Wengine tuliwaona na tukatamani kuwa kama wao. Lakini kitu ambacho ni cha muhimu ni we mwenyewe unaelekea wapi? We mwenyewe unaelekea wapi? Baada ya kuaga unaelekea wapi? Kwa sababu hiyo ndio maana. Hizi vitu vingine vyote havina maana. Unaweza kuwa ni mkuu wa hii mkubwa wa ile waziri wa hii waziri wa ile ni vyema unafanya vyema lakini je kwenye kitabu cha uzima je jina lako limeandikwa kama jina lako alijaandikwa kwenye kitabu cha uzima basi hao wengine yote ni bure hata kama una jina kubwa ama una jina ndogo ama uko vipi jina lako kama halipo kwenye kitabu cha uzima basi hayo mengine hayana maana tumeona wajumbe tumeona marais tumeona watu ambao ni wakuaminiwa kweli watu wa kuheshimika wamekufa na maisha yao yameisha saa hizi wako pale wanalia wanauliza Mungu ningewacha hayo mambo mengine yote ambayo alikuwa anafanyika na ni kuamini mimi Jehanamu kuna watu wengi wanaomba lakini maombi hayasikizwi. Ukishafunga macho yako basi hakuna kusikizwa tena kwa maombi yako. Biblia inasema it is appointed for man to die once and after that judgment. Baada ya hapo ni hukumu. Na wewe mwenyewe uko pale. Unajijua vizuri sana maisha yako, mendendo yako si mizuri. Unajua wewe umejishikilia tu 
najua kama si hii dini kwamba mara tano mara kumi hakuna kitu kingine mmejishikilia nayo na kuambia watu wengine wanasema nikifika hera nitaenda nipimwe kwenye mizani nionekane kama nilioma mara ya kutosha kama mimi nilipatia maskini well ulipatia maskini lakini kupea maskini kutenda mambo mazuri hayawezi kukuokoa Yesu Kristo peke yake ndo ataweza kukuokoa na nakuokoa bure tuliokolewa kwa neema ndugu zangu si eti kwa sababu kuna kitu tumefanya ambacho kinawezesha sisi kuokolewa ila sisi tumeokolewa kwa neema ni bure tulipewa hatuuziwi bure tulipewa na hii ni habari njema ambayo nawapatia ya kwamba Yesu Kristo yuaja hivi karibuni na anakuja kuchukua walio wake ole wako wewe ambao uko pale imani yako umeitia kwenye fedha zako imani yako umeitia kwenye zile vitu ambazo umetengeneza magari miradi unayo ni kweli miradi ni vitu vizuri lakini kama imani yako iko kwenye hizo vitu wewe ni mtu wa kuhurumiwa sana kwa sababu huna chochote kama hauna Mungu basi hauna chochote unafanya bidii kazi yako lakini baadaye zitakufaidi nini Itafaidi nini mwanadamu aipate dunia nzima lakini apoteze nafsi yake? We mwenye upate kila kitu lakini nafsi yako tayari ushaipoteza, utafaidi nini? Utafaidi nini kupata miradi yote ya serikali lakini upoteze nafsi yako? Utafaidi nini kupata kila kitu ule vizuri, unywe ulale lakini wewe nafsi yako hakuna?